Hi friends, welcome to Raga's Kitchen Friends. In this video, we will see a crispy and tasty pudalangai chilli. We will see a crispy and tasty chilli. We will see a crispy and tasty pudalangai chilli. We will see a crispy and tasty pudalangai chilli. Now, we will see a crispy and tasty pudalangai chilli. We will see a crispy and tasty pudalangai இந்த மாதிரி மூணு பீஸ் நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நடுவுல ரெண்டா கட் பண்ணிட்டு நடுவுல இருக்க இந்த சதி பகுதி வந்து எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இத எல்லாத்தையுமே ஃபிங்கர்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ் கொஞ்சம் நீல நீலமா வந்து கொஞ்சம் எலிசா கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப மொத்தமா கட் பண்ணீங்கனா அவ்ளோ டேஸ்டா இருக்காது இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தா சரியா இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சிரலாம் இப்போ ஒரு बाउல் எடுத்துக்கலாம் அதுல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க புடலங்காய் பீசஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துறலாம் இதுல ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு போட்டுக்கலாங்க இது கூடவே ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் இது கூட ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதாவது சோள மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கேங்க காரம் வந்துட்டு ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இதையும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி எதுவும் ஊற்றாம ஃபர்ஸ்ட் எல்லா பக்கமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சு நல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் புடலங்காய் நம்ம கட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் எலிசாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் கொஞ்சமாக இப்போ தண்ணி தெளிச்சிக்கலாங்க தண்ணி தெளிச்சு விட்டுட்டு எல்லா பக்கமே நல்லா வந்துட்டு அந்த மாவு எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நீங்கள் நிறைய மாவு போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அப்புறம் பஜ்ஜி மாதிரி ஆயிருங்க அதனால் நிறைய மாவு போடாதீங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தால் சரியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் ஆகிருந்தால் போதும் பார்க்குறப்போ புடலங்காய் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பொறிக்கிறப்போ சரியாக போயிடும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ இதை பொறிக்கிறதுக்கு வானொலியில் எண்ணெய் வச்சிடலாங்க எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சம் ஃப்ளேம் வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டுக்கோங்க இதை ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க உடனேவே நம்ம வந்து பொறிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றா போட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம பொறிச்சு வரப்பையும் க்ரிஸ்பியாக நல்லா தனித்தனியாக இருக்கும் ஒரு பத்து பீஸ் கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு தடவை போட்டு அப்படி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நம்ம போடுறப்ப புடலங்காய் அப்படியே தெரிகிற மாதிரி இருக்கு ஆனா அது வந்துட்டு ஃப்ரை ஆக ஃப்ரை ஆக நம்மளுக்கு வந்து புடலங்காயே தெரியாது நல்லா மாவு நல்ல கோட்டிங் தெரியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டு அப்படியே லைட்டா திருப்பி போட்டுக்கோங்க காயே சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்க இப்ப பாருங்க நல்லா ஃப்ரை ஆயிருச்சு புடலங்காய் எல்லாமே நல்லா சுருங்கி இருக்கும் மேல இருக்க அந்த லேயர் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும் எண்ணெயில் இருக்க அந்த சலசலப்பு அடங்கினோடவே நல்லா கோல்டன் மூன் கலர் வந்ததும் நம்ம இதை எடுத்துடலாம் சூப்பரான புடலங்காய் சில்லி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையுமே போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா நிறையா மாவு போட்டு கலந்துடாதீங்க பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு புடலங்காய் மேலே லேயர் இல்லாத மாதிரி இருக்கு அப்படின்றதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா மாவு போட்டிங்கன்னா அப்புறம் பஜ்ஜி மாதிரி டேஸ்ட் ஆயிருங்க இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் அதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உள்ள வரைக்கும் நல்லா வெந்திருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எண்ணெயில் இருந்து எடுத்தீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லா புடலங்காயும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்தாச்சு பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ செஞ்சாலும் உடனே காலி ஆயிரும் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சுவையான புடலங்காய் சில்லி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடைசியாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை எண்ணெயில் பொறிச்சு அதில் போட்டு சேர்த்துடலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி